akong aminado ako nakapagsabda sa bakon. Sobrang init ito sa Pilipinas. Grabe guys. Hey guys! What's up? It's me again, Lois. I'm back at it again with another video. And kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at click ang bell button para lagi kang notified and reminded every time mag upload ako ng panibagong video. And also, in today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ko nakuha ng aking Google AdSense and totoo ba ang kumikita na ako sa YouTube? I'm gonna hear you singing Hey, mama, don't stress your mind We coming home tonight Pag-uusapan natin kung paano ko nakuha ang aking Google AdSense. Ano bang importance ng Google AdSense na to? Para siya ba siya ginagamit? And bibigyan ko rin kayo ng tips kung paano uh, mabilis ma-reach yung mga requirements na YouTube para makakuha ka nito. So, if ready ka na sa ganitong content and gusto mong malaman how I was able to get my Google AdSense, then please keep on watching. So, first, syempre kung kagawa pa lang ng channel mo, yung unang-unang dapat mong isipin is paano mo ma-enable yung monetization tab dun sa iyong channel. Siyempre, para ma-monetize yung mga video mo. Huwag na tayo maging hypocrite. Kaya din, uh, one of the major reasons kung bakit naman nagpapatuloy yung mga YouTuber sa pag-create ng videos is dahil gusto nilang kumita. Siyempre, o oh, gusto din natin mag-enjoy, nag-enjoy tayo sa pag-create ng mga contents. Pero of course, um, sino ba naman ang ayaw kumita ng pera, di ba? Pera yan eh. We need that to survive. So, yan. Yeah. Uh, pagpunta niyo dun sa monetization, makikita niyo na mayroon dun required si YouTube para ma-enable, okay, yung tab na yun, yung monetization tab. So, para ma-enable yun, it says there that you need to have a specific okay, subscriber count, which is 1,000 subscriber. And then, you need also 4,000 watch hours in the past 12 months. Ulitin ko, in the past 12 months. So, kailangan within the span of um, um, 12 months, dapat ma-reach nyo yun. Now, pag hindi nyo na-reach, huwag kayong mag-alala. Wala naman mangyayaring masamha. Kasi ako, hindi ko naman siya na-reach ng 12 months. I think na-reach ko siya ng uh, mga 13 or 14 months. So, naglagpas ako ng 2 months. Pero ano bang mangyayari pag hindi mo siya na-reach within the previous 12 months? Okay lang yun. Ang mga nangyayari lang is yung mga videos mo na hindi pasok dun sa nakaraang 12 months, eh, hindi na siya mapapabilang dun sa watch hours. Pero yung subscriber count mo, retain lang siya. Ang hindi lang talaga maika-count dun sa watch hours or yung mababawasan dahil hindi pasok dun sa 12 months, last 12 months or previous 12 months, eh, yung doon sa watch hours mo. So, kaya lang yun. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Huwag kayo magigibap. Hindi po rin kayo naabot ng 12 months. Ibig sabihin nun eh, hindi na kayo mamomonetize ng YouTube. Fake news yun. Huwag kayong maniniwala kung may magsabi nun sa inyo. Okay? Um, yun. Yun yung required ni YouTube. 4,000 watch hours and then 1K subscribers. Posible ba siya? Oo. Meron nga. Yung iba 2 months lang. Naabot na agad nila yun. Minsan 1 month. O minsan naman 2 weeks lang. Depende rin kasi yan. Um, pero kung... Kung marami kayong kilala na naabot yun ng agad-agad, tapos ikaw, stuck ka pa rin dun sa number ng subscribers mo, huwag kang malungkot. Hindi pa naman katapusan ng mundo. Keri lang yan, te. Pero huwag ka rin titigil. Ang uh, gawin mo is mag-reflect ka. Bakit sila naabot nila? Ano bang ginagawa nila na hindi ko ginagawa? Hindi ko sinabing baguhin niyo yung attitude niyo, baguhin niyo yung sarili niyo. Hindi. Stick to who you are, stick to your personality. Pero, tingnan mo kung ano yung mga pwede mong i-improve as a person and doon na rin sa mga videos na ginagawa mo. Sobrang nagging, nag-stick tayo sa kung ano lang yung kaya natin. Hindi natin tini-improve yung quality ng videos natin. Wala talaga magsusubscribe. Wala talaga manonood sa'yo. Nagigets nyo ba ako? Siyempre, pag naabot nyo na yun, Ang mangyayari niyan, yung channel niyo, magiging under-review siya. Okay? I-re-review siya ng Google. For some, it may take one month. For some, it may take two weeks. For some, more than one month. Like, more more than one month. Yung iba, three months, four months. Yung iba nga, inaabot ng isang taon eh. Depende yan, guys. Kaya kung ako sa inyo, um, promote niyo yung organic na paglaki ng channel. Organic growth of channel. When I say organic growth of channel, ibig sabihin nun, yung natural lang. Yung hindi kayo nakikipag-sub to sub. Ako, aminado ako nakipag-sub to sub ako. Yun, yung unang first 100 ko nakipag-sub to sub ako. Kasi talagang wala eh. Hindi na re-recommend yung channel ko. Kasi sobrang small YouTuber pa lang ako. Yun, I, I I must confess and I must um, say na talaga nakapagsub to sub ako. Pero ang pagsasub to sub, hindi yan inaabuso guys. Hindi yan, hindi mo papaabutin ng 1,000 subscribers yung channel mo na puro sub to sub ka pa rin. Abuso, abuso na yon. 
at mas nakaka-fulfill ng puso kapag ka hinayaan nyo mag-grow yung channel nyo organically na kahit uh, nakikita nyo yung iba, sobrang dami na ng subscribers nila, kayo mababa pa lang. At least alam mo sa sarili mo na nakuha mo to sa paraan na, alam mo yun, wala kang pinasab to sab. Hindi ka nang daya. Kasi yung sab to sab, sarili mo lang din naman. At the end of the day, alam mo naman sa sarili mo na kapag sab to sab ka, kaya lumaki yung subscribers mo eh. Not because talagang pumunta yung tao sa channel mo. So, tandaan nyo, hindi ko sinasabing masama naman yung sab to sab. You can do it, pero huwag nyo naman abusuhin. So, yun, hindi talaga, walang, walang specific time frame kung kailan nyo ma-approve ni YouTube yung inyong account para ma-monetize sa show. Na-approve ni YouTube yung aking account for, I think, less than a month. Three weeks, okay? Three weeks to, to be exact. Three weeks bago niya na-approve ang aking account. And after no, nung na-approve na, ang nangyari no, automatic yun na, by the way, guys, automatic yun. Hindi na kailangan i-enroll or whatever, may pipindutin or whatnot. Wala na. Basta, as soon as naabot niyo yung 1,000 subscribers and at uh, 4,000 watch hours, automatic i-review na yun ni YouTube. Kailangan nila lang mag-antay. Tapos, kung ano man yung naka-register na email, dun isi-send. Okay? Dun isi-send kung um, approve ba or hindi. Na kung hindi approve, I believe, okay, hindi ako maalam kung ano yung process pag hindi na-approve. Kasi hindi mo siya nangyari sa akin. Pero, some say that kapag na hindi na-approve daw yung account, ang mangyayari is pwede ka atang mag reapply after a month. Okay? Pero, kailangan yung mga videos na naka-upload dun is parang nakasunod na dun sa rules. Kung meron na mga may copyright siya na iburahin mo na para the next time na mag-reapply ka ay eh, ma-approve ka na. Pero yon sa akin 3 weeks o, oh, 3 weeks bago siya na-approve. Tapos nung na-approve siya Nagkaroon na agad ng ads lahat ng videos ko, ha? Of course, basta walang copyright, walang mga music-music na kinuha mo na copyrighted, walang mga ganon. Um, lahat yan mamamonetize. Tapos kung gusto mo siyang i-personalize, pwede, pwede mo naman lagyan each videos mo yung kung gano'ng mo, gano'ng kadaming ads mo gustong ilagay. Pwede. Basta yung video is less, um, more than or abot siya ng 10 minutes. Basta pag abot siya ng 10 minutes, pwede mong i-customize yung paglalagay ng ads. Kung saan pwesto mo gusto ikaw and kung gano'ng kadami, ikaw na din bahala. Pero kapag less than 10 minutes siya, automatic si YouTube ang naglalagay ng ads doon. Okay? So, makikita nyo naman yan sa settings and all. Hindi naman siya um, sobrang mahirap kasi yung interface naman ni YouTube is madali lang siya. Profile mo mismo, madali siyang i-manipulate. Makikita mo doon. So, ako mas prefer ko yung ako yung naglalagay kung saan, kung saan magpiplay yung ads para at least nalalaman ko or pwede kong lagyan ng timing, kung baga ganun. Now, um, after nun, syempre, aantayin mo. Yung next naman aantayin mo is umabot ng $10 yung Google AdSense or yung pera dun sa Google AdSense mo. Yung Google AdSense, siya yung naglalagay ng ads okay, sa YouTube account mo. Si Google AdSense, meron siyang sariling parang site. Dun mo makikita kung magkano na yung... Huwag doon magkato na yung pera mo. Okay? Huwag kayong mag-alala. Lagay ko dyan sa screen. Lagay ko dyan sa screen yung itsura niya. So, ayan si Google AdSense. Makikita nyo dyan kung magkano na yung kinikita nyo. Now, pag umabot niya ng $10, yan kasi sa akin, ano na yan eh. Ayan, nakita nyo na. So, hindi ko kasi alam kung magkano na this time na ina na iniano ko to. Um, Tagto, in-upload ko to. Pero yan, nakita nyo, yan na yung amount ng pera ko. Dati, nung hindi pa siya umaabot ng $10, um, dollars, ang mangyayari dyan, sasasabihin niya na you need to verify yung, uh, your account, blah, 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 blah. So, para ma-verify mo siya, kailangan aabot mo na siya ng $10. Tapos, pag umabot na siya ng $10, automatic na um, magsisend ng PIN Okay, itong page na to na pinapakita ko sa inyo dun sa address na nakalagay nung na register mo din dun sa YouTube mo. Now, um, hindi mo, wala ka na din kailangan pinutin or whatever. Once na umabot na siya ng $10, yun na yun, automatic, i automatic, magsisend na siya dun sa address na nakaregister din. So, Usually, okay, dito naman nagkakaproblema yung mga YouTuber. Yung iba, ang tagal-tagal-tagal na, ang tagal-tagal bago, bago masend sa kanila. Minsan, umabot ng one month, two months. So, kahit na yung pera nila dyan is, uh, ano na, malaki na, hindi pa rin nila ma ma-in-cash. Kasi nga, hindi naka-verify yung Google AdSense. Eh, para ma-verify siya, kailangan mo nga itong Google AdSense pin. So, pag umabot na ng $10, automatic isa-send nila sa iyo to. Pero, this one will take like 3 weeks, 1 month, or more than. Depende kung nasaan ka. Uh, ito, nanggaling siya sa Vietnam Post International Mail. Kasi, doon yung pinakamalapit na Google AdSense. Ito sa Pilipinas, sa Vietnam. Now, ito, dumating to sa akin after 2 weeks.
weeks, okay, oo. Two weeks after na sinabi dun sa Google AdSense na we've sent uh, your PIN to your address, blah, 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 blah. After that, uh, nasend to sa akin. So, two weeks after silang nag-notify, nasend na ito sa akin. Ganun siya kabilis, buti na lang. And, ito yung pinakamahalaga. Kailangan nyo to kasi it, na pag in-open nyo, nandito yung... And dito yung steps kung ano yun yung gagawin nyo sa kanya. Step 1, step 2. So, tuturuan nyo naman kayo. Yan. Ang gagawin nyo, punta kayo sa site, googleadsense.com. Hindi nyo nakikita, no? Pero, huwag kayong mag-alala. Parang yan lang yung steps kung papaano nyo ma-verify. Tapos, etong tinatakpan ko, ito yung pin ko. Hindi ko kasi alam kung pwede siyang ipakita. So, tinakpan ko na lang. Pero, para magka-idea kayo, papakita ko yung unang number. Yan. Kita nyo, ganyan siya. So, nandyan nakalagay yung pin dito sa side na to. Yan yung kailangan nyo na itatype nyo dun sa inyong account para ma-verify yung inyong account. At pagka naabot nyo na yung $100 na threshold, pwede nyo na siyang ma-encash kung gusto nyo sa Western Union or kung gusto nyo sa bank account. So, ganun siya. Kaya ganun to siya ka-importante kasi pag hindi nyo na kuha yung pin, kahit po sobrang dami nyo ng pera dyan sa Google AdSense nyo, eh hindi hindi nyo siya mai-encash kung wala kayo nitong verification pin na to. Ganun siya ka-importante, guys. Once na nalagbasan nyo na itong stage na to, eh, okay na. Mag-aantay na lang kayo, upload-upload na lang kayo, lagay-lagay na lang ng ads para makapag-encash na kayo at magkapera na kayo. Right? So, ano ulit ha, mag-recap tayo. So, first, kung bago ka YouTuber, ang una mong goal, maabot yung 4,000 watch hours, tapos yung 1,000 subscribers. After nun, yung next mo na goal is ma-approve ka ni YouTube. So, under-review yung under, ma-under-review yung iyong um, YouTube account, tapos kailangan ma-approve ka. Yun yung una mong aantayin. After nun, pag na-approve ka na, ang next mo naman na na ay maabot mo yung $10 na threshold para magkaroon ka nitong Google AdSense. Pagkatapos mo naman maabot yung $10 na threshold, ang next mo naman na paproblemahin at last mo na na paproblemahin ay yung PIN. Kapag nakuha mo na yung PIN at na i-verify mo na sa iyong Google AdSense account, tapos na. So, yan yung apat na yan ang kailangan na maging goal mo para makasahod ka sa YouTube. Sana'y nakatulong ako. Sana yung explain ko sa inyo. I know, medyo medyo may pag magulo yung pag-explain ko. Pero yon yun lang isipin nyo. Apat lang yung goal nyo kung gusto nyo talagang kumita sa YouTube. Yung apat na yon once na matapos ka hanggang makuha mo na to, tapos na yung problema mo. Kasi ang gagawin mo na lang is after mo makuha itong YouTube na pin, uh, YouTube pin okay, after mo ma-verify, is iintayin mo na lang maabot yung threshold mo na $100. So, kahit gano'ng katagal, okay lang yon Yung $100 naman, yun lang yung threshold nila para pwede na nilang may ipadala sa'yo. Pag na-encash mo na yun, another $100 $100 na naman, antay-antay ka. So, kada... Basta kada in-cash, ang threshold nila is $100. So, hindi mo naman na in-cash yun kapag $100 pa baba. Okay? So, ganun lang siya, guys. So, yung apat na yun, okay, yun yung gagawin mong goal. Huwag kang... Uh, I know, may mga times na baka nahihirapan, mahihirapan ka sa gitna o baka sa umpisa pa lang, mahirapan ka na. Basta okay lang naman mahirapan. Normal naman yan. Lahat naman ng tao nahihirapan eh. Pero, pwede ka namang minto. Okay. Pero wag ka lang give up. Tuloy ka pa lang din. So, yun. Yun lang naman, guys. Sana eh, may natutunan kayo sa aking mga shinere regarding dito sa uh, aking YouTube journey. Tsaka, sana eh, mayroon kayo napulot sa akin na aral dito sa mga tips na binigay ko. And yep, don't forget to subscribe sa channel ko, syempre. Okay? So, click nyo na rin yung bell button para lagi kayo munotify every time na mag-upload ako ng video. Nga pala, para sa mga bagong um, salta dito sa aking channel, ako nga po pala si Lois Ann. And sana mag-subscribe ka since nandito ka na rin lang. And I hope makita ulit kita sa aking mga susunod na upload. Thank you so much and I'll see you again in my next video. Bye!